太郎，你不是说有大案子找我吗？这种地方怎么可能有大案子？哎，就是了。这里，住在里面的人叫刘阿根，大伙都叫根叔。几年前呢，他在法庭上做了假证，导致一个大人物含冤入狱。含冤入狱？你是想让我把他抓起来，严刑逼供，然后查出真相，是不是？没错。我跟你说啊，这个案子非同小可，等我们一起破了之后，肯定轰动整个上海的。对呀，好主意。可是这么好的事情，你怎么会想到我？你有这么好心？就是大案子才要找你嘛。我跟你说啊，通常大案子呢，比较困难，我没你这个勇气，所以啊，需要你的帮忙。哎，没错，唐老，你太有自知之明了。我告诉你，你的头脑是很聪明的。可是，从警经验这一块，你比我确实差了不少啊。所以呢，今后你还是要多虚心向我学习。不过你放心，我不会嫌弃你，我会好好帮你的啊。不用感谢我，谢谢谢谢。好了，走。哎，什么？有没有搞错？不许你抓人啊！他不在里面。你怎么知道？不信你去看。哼，你说不在就不在啊？等等我啊，我看看。哎，有人吗？根叔是得到什么风声，所以提前躲了起来。估计是得知杜百龙越狱之后，根叔可能有两个担心：被灭口，被报复。要报复的是杜百龙，那么要灭口的是谁呢？哎呦，哎，真是没人！你怎么知道啊？走，你看，那边窗户是开着，房门是关着。把门关着呢，说明要防小偷。窗户开着，杀除湿气，让阳光透射进来。可是你看呢、啊，根叔他家房门是掩蔽的，窗户却是关的，你不觉得很奇怪吗？哎，好像是。好吧，走了。哎，这抓不到根叔，没有大案子破啦。放心，一定有得破的。记住，轰动整个上海滩，轰动，轰动，轰动。笨蛋！真是倒霉，出门前没看黄历，一大清早就遇到乌鸦。刘阿根证词？你干嘛？螳螂，我早就知道你有问题。小姐。你这样的行为，我可以把你定为袭警，还有抢劫，你知道吗？我也要提醒你，我现在严重怀疑你利用警察的身份私藏重要证词，我要告你渎职。渎职，在上海和英国一样，要控告一个人是要讲证据的，知道吗？嗯，难道这还不算是证据吗？我是一个警察，我有权利翻看犯人的资料，我有罪吗？那为什么上次在法院的时候，你告诉我所有的卷宗都被烧毁了？因为我有权利对我的证据保密，明白吗？对不起，我不相信你。这份证词对我的当事人杜百龙先生非常重要，所以我要拿走。不行，不行，不行！我就告诉你，利用职务之便私藏重要证据。私藏证据？开什么玩笑？我是警察哎。好了，螳螂，你不要再说了。你刚才的表现已经完全暴露了你的内心。我刚才每次提到卷宗的时候，你的眼角都会微微的跳动。虽然你的面部表情很镇定，目光也没有丝毫的露怯，但是你的瞳孔连续收缩了三次，这说明你非常的紧张。如果我没有猜错的话，这些卷宗你并没有上交，而是你利用你警察的身份在私自做自己的事情。虽然我不知道你真正的目的是什么，但是我敢肯定，你并不希望这些事情公开化。黄小姐，对于你的观察能力，我深表佩服。可是对不起，这不叫做观察能力，这是一门科学，这叫做微表情分析法。微表情分析法。好了，螳螂，你不要再说了
，在你说话之前，你的眉毛都紧皱了三次，而且你左手的食指跟拇指紧紧相扣，这说明什么？说明我恰恰击中你的痛处。<笑>接下来无论你说什么，都会显得苍白无力，而我更没有时间在这里耗下去。唐王，你现在唯一的选择就是乖乖的把卷宗让我拿走。黄小姐，你这个女人还真可怕啊！是吗？所以你千万不要惹我，否则我会证明给你看，什么更可怕。哎，倩儿，那个唐警官说的都是假话吗？不，在他提到杜百龙的时候，脸上的表情很淡定，没有一丝慌张，所以我觉得他们应该没有利益冲突。在这件事情上，他只不过是像一个想立功的小警察罢了。走吧。脸色怎么那么差？没事，刚遇到一个疯婆子。怎么那么晚来？事太多了。什么疯婆子？不提这个了。天皇，刘阿根的证词我看过了。我发现当年的杜百龙案有很大很大的漏洞。我认为这是一起冤狱。而且我去刘阿根家看过了，他根本不在。有烟吗？有啊。家里不让你抽啊！如果我没猜错的话，根叔已经被你们的人保护起来了。难怪了，天红啊！我知道当年这个案子是由你来主审，你应该知道真相吧？我知道。你想了解哪部分？全部。杜百龙是被冤枉的。怎么冤枉？公道。什么意思啊？当年杜百龙只差一步就成功漂白成合法商人。如果他漂了白，那些被他害死的无辜百姓将会死不瞑目。杜百龙是靠踩着无数人的尸体成为人上人。我知道他是被冤枉的，但是我看不到他的冤枉，因为他不配。天红，你知不知道你这么做是亵渎法律的公正？我们认识多少年了？十年有吗？嗯。那你为什么还是那么天真呢？再过十年，我也是这个样子。我做事有我的原则。原则。现在是强者为尊，道德沦丧。
，我只是觉得，在这个冤狱之下，还隐藏着更大的罪恶。我坚信这一点，明白我意思吗？进来，局长。螳螂，你行啊！我一直都不希望你跟这个案子有任何瓜葛。你不但不听从命令，还拉着大勇跟你一块胡闹。局长，我不是要替杜百龙翻案，我只是觉得这背后有着什么事情吸引着我。螳螂，昨天我跟你说的很清楚。你是我最看重的手下，我栽培你，是因为我相信，你有一天会坐上我这个位置。为了你的前途，我宣布，你因为擅自行动，不听从上级长官的命令，我暂时把你停职。局长，你不能这么做啊！我是在保护你，你相信我。这次你不用去监狱了，回家休息吧。可是，这是命令。这个甘收的证词实在是漏洞百出，很明显是在做伪证。有了这份证词，我们的胜算又多了两分。那开庭的日子定了吗？现在最大的问题是，我找不到杜百龙，没有当事人就没有办法开庭。这个杜先生真的很奇怪，明明知道他的律师在帮他打官司，他还折腾这么多的事儿。我听说这个杜先生当年很不健康，不像是一个好人。就算再坏的人，也有权利接受法律的公正。哎哎哎哎哎、对不起，你的包。不是，怎么又是你？站住！要偷！哎呦，王哥是你啊！哎呦，是你！哎，小姐，你换的衣服我还没看出来。早知道你是偷他钱包的话，我就不拦你了。我还没怪你狗拿耗子呢，就算没有你帮忙，我也照样能抓住他。怎么，您说我多管闲事是吧？对。哎，哎，这个人是我要带到警局去的，你是律师，不能动私刑。每次见到你，不是偷就是抢，能不能做点正经事啊？狼哥，生活艰难嘛，你给我那点仙人费都不够我吃顿饭的。好啊，你帮我个忙，今天试试算了。哎呦，狼哥，你的忙可真不好帮，不是死就掉层皮。你说什么？我听听。啊，我看了，收拾收拾，我帮我帮帮帮，你说。我们局长那里啊，有一份五点证人的名单，就把我妈偷出来。不是吧，大哥，进警察局偷啊？你还是把我做掉吧。我告诉你，今晚八点，如果你不出现在警局的话，结果你自己负责啊！狼狼哥，狼哥，狼什么哥啊你？
？干什么呢？你杀人了！我杀你个头啊！我才刚到这来。你别进来，杀人凶器还在你手上。不是。唐唐，这到底怎么回事？小刘，别那么冲动。你认识我那么久了，你知道我不会杀人的。黄小姐，你为什么要杀人？什么？我明明是你，我。这里是污点证人的秘密地点，你怎么会知道这里？我是跟踪你来的。哼，小刘，你都听到了，他跟踪一个警务人员，找到他所想找的人，然后杀人灭口。螳螂，你别血口喷人，我没有丝毫的杀人动机，反倒是你证据确凿。哼，你没有杀人动机，小刘。你知道他是谁吗？他是杜百龙聘请的律师，这个刘阿根就是当年目击杜百龙杀人的唯一证人。你说，你该相信谁？小姐，给我们到警察局走一趟吧。你，走，小心点，他很危险的。放开我！你没有权利抓我！放开我！大小姐，不好意思啊，让你受委屈了。螳螂，过来。哦，螳螂，螳螂，你别走，螳螂。螳螂，我叫你不要插手这个案子，你为什么不听啊？好了，现在根叔。被你牵连死了，你满意了吗？我已经找到线索了，谁知道晚了一步啊？你这样声势浩大的查下去，牵连此案的人，每个人都盯着你，你这样子，把根叔都逼死了。为了一个穷凶极恶的黑帮大佬，这样做值得吗？我就是为了要抓杜百龙，我才这么做的。你知道杜百龙是疯的，他在外面会害死多少人？为了抓到他，我就要了解他，了解他的过去，甚至了解他所经历的一切。螳螂，你要我说多少次啊？抓捕杜百龙已经有人接手了，你就别淌这浑水了。你是我的得意门生，我不希望你发生任何的意外。可是，杜百龙越狱那天，我也在那个监狱，所以我也要负责。你不需要负任何责任，螳螂，你给我听着，远离这个案子，这是我最后一次提醒你。对了，那个女孩子怎么回事啊？哦，背黑锅的。什么？有人想利用根叔设一个圈套，想杀根叔，然后嫁祸于我。刚好那个女的在现场。所以我就移花接木，脱离嫌疑人的身份了。好，这事你干得聪明。这样吧，你先把今天的经过写份报告，好让我给上级解释清楚，说明你跟这个命案无关。过几天吧，我就可以把这个女孩放出去。喂，什么？这是不可能的事！谁让你们这么干的？谁给你们的权利可以搜查我的警员的？混账！这是不可能的。怎么了？什么坏消息啊？第七组的警务人员在你家里搜到了一些不该存在的东西。不该存在的东西，什么意思啊？是一封杜百龙写给你的信。信里面让你杀死根叔，酬劳是一大笔现金，钱也在你家里搜到了。局长，你不会相信是我杀的根叔吧？唐朗，我要你跟我保证，根叔不是你杀的
，这还需要保证吗？这分明就是圈套，这是栽赃啊！现在人证物证对你都不利，我必须要给外边一个交代。这样，唐拉，先委屈你几天，这个案子我会让大勇继续查下去。哈，哎，不行不行不行，我吓死了他！我当然得意了，我高兴的不得了。你之前眼睛都不眨的就把我推去背黑锅，可是我万万没有想到，苍天有眼啊！这么快你就遭报应了。哎，黄小姐，我听说你会什么微表情分析学的，那是什么东西？我不懂。但是今天我要告诉你，你眼睛所见到的一切，不一定是真的。你还记得我跟你说过吗？我落到一个圈套里了，有些人开始恐慌，他们恐慌我查到真相，他们反应越大，就表示我离真相越来越近，明白我意思？打住打住打住！啊，你这个人翻脸跟翻书似的，你觉得我会相信你吗？哈哈哈哈哈！哎，那我真的太遗憾了，你这么不相信我。螳螂警官，我早就把你看透了，你勾结小偷，收受黑金，贪赃枉法。我说小姐啊，我只不过利用你一下，用不着那么恨我吧？螳螂，你就别跟我演戏了，你就是杀害刘阿根的真凶。找到了他当年的证词，你发现漏洞百出。只要我开庭审判，哼，他一定会露馅的。所以你就杀人灭口。你的推理挺有道理的。哎，我说啊，你不做侦探也太可惜了吧？你就别故作镇定了。我告诉你，这回你死定了。我说过的，我一定会在法庭上将你送进监狱。西律师大人，您的到来真是让毕公馆蓬荜生辉呀、啊！这个酒会很棒，我非常的喜欢。来，我们这边请。请问黄小姐，求学于英格兰，在香港皇家律师行连续打赢了十七场官司，而且以全胜的记录来到了上海。黄小姐，真是匪夷所思，在下佩服。佩服。其实每一场官司对于我来讲都是一个新的开始，所谓十七场连胜，只不过是一个数字而已。黄小姐，又见面了。几日不见，非常的想念。是荣先生啊。对不起，黄姐，先失陪一下。今天这个场面，挺气派啊，连养鬼子都来捧场了。我得知是你邀请我，我内心相当的激动啊。我想荣先生可能是误会了。今天是伯爵夫人请你来的，不是我。哦，都一样。嗯，黄小姐，得知你为我们杜老大伸张正义，上上下下几千号兄弟，相当的感动啊。但是你知道吗？如果杜先生不出现的话，我就没有办法帮助他申请开庭翻案。这点道理连三岁的小孩子都懂，所以我希望他尽快跟我联系。是。我一定加大力度，加大力度寻找。那就谢谢荣先生。对不起，对不起，打扰一下，黄小姐，听说你要控告皇家警察螳螂，可以透露一下。我有一件事情要宣布。
我之所以会状告螳螂，那是因为他是警戒的败类。他的存在，严重威胁着良善百姓的安危。他收受黑金，杀人嫁祸，无恶不作。我一定会尽我全力，把这个社会的蛀虫绳之于法。他不配身披警服。好，红掌。黄小姐，我支持你，我一定帮助你把他绳之以法。还上海滩一个清平的世界。哎，黄小姐，请问螳螂的罪状是什么？警察渎职，杀人罪。明红，你看报纸了吗？螳螂被捕了。我已经接到通知，螳螂涉嫌杀害刘阿根，收取黑金。这不太可能吧？你认识螳螂这么多年，他的为人你应该很清楚。是被人栽赃嫁祸的，我也不相信。哦，对了，还有这个报纸上说，有一个女律师，一直想告唐郎。就是杜百龙来的那个晚上，那个神经兮兮的黄雀。他从英国回到上海，给杜百龙翻案，但是杜百龙现在行踪不明，他不知道为什么又盯上了唐郎。你说这两个人，一个唐郎，一个黄雀，都不知道他们在搞什么。天红，不管怎么样。这次你一定要帮螳螂啊！他的为人你很清楚的。再说他在警察局工作这么多年，难免会得罪人，是不是有人想报复他呀？罗兰，他不只是你的朋友，也是我的朋友。但在法律面前，人人平等。我上班去了。根据警方的调查指证，刘阿根是在九月八日早上被杀害的。请问螳螂先生，九月八日早上你在哪里？跟你在一起啊？黄小姐，这么快就忘了？肃静。螳螂，这里是法庭，请你严肃一点。黄律师。我是很严肃的在回答你的问题啊，我是跟你在一块嘛，能不能两个警官也都能作证啊？请不要混淆视听。刘阿根是当年杜百龙杀人案的重要证人，在杜百龙越狱后，警方为了防止杜百龙对其报复，特意把他隐藏在一个地方保护起来，而这个地方只有盛局长和几位保护的人知道。请问，你是怎么知道的？哦，我最近。一直在调查，请直接回答问题。我从局长办公室找到的。这么重要的资料，局长会随随便便放在办公室里？是啊。你在撒谎！刘阿根的资料一直藏在局长办公室的保险箱里，而最近你一直和一个名叫小三的人频频接触。我的这位朋友告诉我，小三是上海滩数一数二的神偷。而我的同事从冯大勇警官那里得知，你早就已经被警局停职了。你怎么可以把警局内部的情况透露给那个女人呢？我怎么知道这个女人是什么目的呀？她昨天明明答应我，她不跟别人说的。她，你是个笨蛋！现场保持肃静。所以，你收买盗贼，潜入警局办公室，撬开保险箱，拿到资料，然后杀人灭口。黄律师啊，你的推断很精彩，可是我问你，我有什么动机要杀根叔呢？因为你收手黑金，法官大人，我需要对一些相关的当事人进行问话。可以。盛天凡局长，请你上前。盛局长，我想知道。警方是不是在螳螂的家里搜到了一些严重超出他收入的现金，其中还包括一封让螳螂杀死刘阿根的信件？这是栽赃，这是嫁祸。我只是在问，有，还是没有？有，但是第二个问题，在刘阿根的被杀现场，是不是有许多螳螂的作案线索？比如说，刘阿根是被枕头闷死的，而这个枕头上恰恰有螳螂的指纹。我严重怀疑现场的证据是被伪造的，这是一场阴谋
。从盛局长的回答中，我可以确认，在案发现场，确实有螳螂的指纹和他所作案的遗留线索。这绝不可能。螳螂是个专业的警务人员，假如是他杀人的，不可能留下这么多的线索。没错，他确实可以做的天衣无缝。但是因为那天早上我的突然出现，使得他措手不及，完全打乱了他的计划。所以说，螳螂，你就是一个真正的杀人凶手，你是一个披着警服的狼。法官大人，我的话问完了。螳螂，你杀了人了，证据确凿。谢法官说了，好好吃了这顿饭，明天准备服刑吧。螳螂，你杀了人了，证据确凿。谢法官说了，好好吃了这顿饭，明天准备服刑吧。本庭宣判：螳螂杀人罪名成立，判决螳螂死刑。局长，这不可能的！法官大人，我要上诉，重新审判。肃静！法官大人，我能不能说最后一句话？可以。你这么做，一切都没得挽回了。你现在能做的就是忏悔，祈求上帝的原谅。不好意思啊，我跟上帝不熟，我只能靠自己了。唐老，你冷静点，大哥，别乱来。唐老，唐老，出来！告诉你，唐老，你还算不算是个男人？我向你保证，如果黄雀有事儿的话，我让你死的很难看。别过来，往后退，我真的马上了。你看，退后，退后，全部都退后，退后，退后，让开，退，退后，让开。保护人质的安全，你们都让开！退后啊，走！跟我回去，回去你别再犯傻了。走，唐浪，你这样会走投无路的，你知道吗？啊、谢谢。你进来干嘛？你干嘛？你疯了！这回你跑不了
现在每张报纸的头版头条，都是螳螂挟持人质的信息。整个上海都在盯着我们。不管螳螂为什么要这么做，我们都必须要马上把他抓捕归案。我命令，从现在开始，所有警员停止休假，停止一切不必要的任务，集中所有力量，全程搜捕螳螂。是。从现在开始，华界大联盟的所有兄弟，都要把找到螳螂放在第一位。荣哥，警察绑架律师，这次就别淌浑水了吧。大声说话的时候呢，就表示我带了嘴，没带耳朵。你呢，就只带了耳朵，没带嘴。你刚才说什么？嗯，荣哥，我什么也没说。你都给我听着！黄雀律师，那是谁？那是杜老大的代理律师，咱们荣哥的朋友，相当于就是自己人。他现在受到了挟持，按道义上来讲，我们就应该尽全力把他解救出来。不然江湖上会怎么说？啊？会说我们华界大联盟无仗义。哈<笑>哈这不是件小事儿，这关乎于我们的荣誉。从现在开始，正式对螳螂发出黑道通缉令。是。大上海，夜上海，你是一个不夜城。疼死我了，都磨破了。疼，你也知道疼啊啊！谁知道你这个疯婆子，硬把我跟你靠在一起。唐唐，你这种逃犯，别想从我们眼睛溜走。我告诉你，现在全上海的警方都在搜捕你，你赶快投案自首吧。好了，我懒得跟你废话那么多了。等手铐解开之后，永远在我面前消失。手铐是解不开的，除非你跟我乖乖的回警局。唐唐。你快投案自首了，你听到没有？我自什么首啊？啊，我还没洗脱我的罪名呢。都什么时候了，你还好意思说你是无辜的？你无聊不无聊啊？<笑>你要干什么？